টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো এখনকার পর্বে আমি তোমাদের ষোলো দশমিক চার অনুশীলনের সতেরো নং অঙ্কটি সমাধান করাবো এই অঙ্কটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক সৃজনশীলের জন্য কিন্তু এই অঙ্কটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখবা বলা আছে একটি লোহার পাইপের ভিতরের ও বাইরের ব্যাস যথাক্রমে টুয়েলভ সেন্টিমিটার ও ফর্টিন সেন্টিমিটার পাইপের উচ্চতা ফাইভ মিটার এখন বলা আছে এক ঘন সেন্টিমিটার লোহার ওজন সেভেন পয়েন্ট টু গ্রাম হলে পাইপের লোহার ওজন বের করো দেখো আমি একটা পাইপ নিয়ে আসছি মনে করো এই একটা পাইপ যদিও তোমরা বলবো যে না এটা তো পাইপ না এটা তো পাটি স্প্রে হ্যাঁ পাটি স্প্রের এটাই মনে করো যে পাইপ মনে করে না এটা একটা পাইপ তো পাইপের দেখো যে ব্যাপারটা বলা আছে ভিতরের ব্যাস দেখো এই পাইপের দেখো যে ব্যাপারটা এই প্রথমে বলা আছে ভিতরের ও বাইরের ব্যাস দেখো ভিতরের ব্যাস হচ্ছে এই যে ভিতরের এইটা ব্যাস হচ্ছে টুয়েলভ সেন্টিমিটার আর বাইরের ব্যাস বাইরের ব্যাস হচ্ছে ফর্টিন সেন্টিমিটার দেখো একটা পাইপের ভিতরের ব্যাস হচ্ছে টুয়েলভ সেন্টিমিটার আর বাইরের ব্যাস হচ্ছে ফর্টিন সেন্টিমিটার পাইপের উচ্চতা হচ্ছে ফাইভ মিটার দেখো পাইপের উচ্চতা হচ্ছে ফাইভ মিটার বলা আছে এক ঘন সেন্টিমিটার লোহার ওজন সেভেন পয়েন্ট টু গ্রাম হলে পাইপের লোহার ওজন বের করো আগে আমরা দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে পাইপের ভিতরের ব্যাস দিয়ে আছে এবং বাইরের ব্যাস দিয়ে আছে আমরা ব্যাসকে দুই দ্বারা ভাগ করলে ব্যাসাদ্য পাবো তার মানে পাইপের আমরা ভিতরের ব্যাসাদ্য বের করব বাইরের ব্যাসাদ্য বের করব এরপর আমরা পাইপের এই ভিতরের আয়তন বের করব দেখো তো পাইপটা কিসের মতো দেখতে দেখো পাইপটা কিন্তু সিলিন্ডার বা ব্যালনের মতো দেখতে দেখো সিলিন্ডার বা ব্যালনের মতো দেখতে তার মানে পাইপের আমরা ভিতরের আয়তন বের করব এরপর বাইরের আয়তন বের করব ভিতরের আয়তন থেকে বাইরের আয়তন যদি আমরা বিয়োগ করি বিয়োগ করলে আমরা পাইপের লোহার আয়তন পাবো এবার দেখো বলা আছে এক ঘন সেন্টিমিটার লোহার ওজন হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট টু গ্রাম তার মানে যা আসবে তা তা দ্বারা সেভেন পয়েন্ট টু গুণ করলে আমরা পাইপের লোহার ওজন পেয়ে যাব দেখো আবারও বলছি দেখো পাইপের ভিতরের এবং বাইরের ব্যাস দেওয়া আছে তাহলে আমরা ব্যাসকে দুই দ্বারা ভাগ করলে ব্যাসাদ্য পাবো মানে পাইপের ভিতরের ব্যাসাদ্য বের করবো এবার বাইরের ব্যাসাদ্য বের করবো এবার পাইপের আমরা আয়তন বের করবো মানে পাইপের ভিতরের আয়তন বের করবো দেখো পাইপটা কিন্তু দেখো কিসের মতো দেখো সিলিন্ডারের মতো তার মানে সিলিন্ডার বা ব্যালনের মতো আর ব্যালনের যে আয়তন হবে সেটা হলো পাইপের আয়তনের সমান হবে তার মানে পাইপের আমরা ব্যালনের আয়তন সমান আমরা জানি পাই আর স্কোয়ার এইস তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো এই পাইপের আয়তন হবে হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার এইস মানে পাইপের আমরা ভিতরের আয়তন বের করব এরপর পাইপের বাইরের আয়তন বের করব দুই আয়তন যদি আমরা বাদ দিই বাদ দিলে আমরা পাইপের লোহার আয়তন পাব এবার লোহার আয়তনকে সেভেন পয়েন্ট টু দ্বারা গুণ করলে আমরা পাইপের লোহার ওজন পাব দেখো যে ব্যাপারটা তাহলে আমরা লিখব যে লোহার পাইপের ভিতরের ব্যাসাদ্য আমরা আর ওয়ান ধরলাম আর ওয়ান ইকুয়াল টু হবে দেখো ভিতরের ব্যাস দেওয়া আছে টুয়েলভ সেন্টিমিটার তাহলে ব্যাসাদ্য হবে টুয়েলভ ভাগ টু ইকুয়াল টু সিক্স সেন্টিমিটার সিক্স সেন্টিমিটার পাচ্ছে হচ্ছে আমরা ভিতরের ব্যাসাদ্য এরপর লিখবো যে পাইপের বাই পাইপের বাইরের ব্যাসাদ্য আমরা আট টু ধরবো আট টু ইকুয়াল টু দেখো ব্যাস দেওয়া আছে বাইরের ব্যাস দেওয়া আছে হচ্ছে ফর্টিন সেন্টিমিটার তার মানে ফর্টিন ভাগ টু ইকুয়াল টু হবে সেভেন সেন্টিমিটার তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা পাইপের ভিতরের এবং বাইরের আমরা ব্যাসাদ্য বের করলাম এরপর দেখো পাইপের উচ্চতা দেয়া আছে তাহলে লিখবো যে অতএব পাইপের উচ্চতা উচ্চতাকে আমরা এইচ দ্বারা প্রকাশ করব এইচ ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে ফাইভ মিটার দেখো ফাইভ মিটার আছে কিন্তু আমার এইখানে কিন্তু ব্যাসাদ্য ভিতরের এবং বাইরের ব্যাসাদ্য দেওয়া আছে হচ্ছে সেন্টিমিটারে তাহলে আমরা মিটারকে সেন্টিমিটারে নিব সেন্টিমিটারে নিতে হলে দেখো আমরা একশো দ্বারা যদি গুণ করি গুণ করলে সেটা কিন্তু মিটারটা সেন্টিমিটারে যাবে কারণ আমরা জানি এক মিটার সমান একশো সেন্টিমিটার ইকুয়াল টু আসে ফাইভ হান্ড্রেড সেন্টিমিটার তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা পাইপের ভিতরের ভিতরের ব্যাসাদ্য পেয়েছি এবং বাইরের ব্যাসাদ্য পেয়েছি এবং পাইপের উচ্চতা আমরা পেয়েছি এখন আমরা পাইপের ভিতরের আয়তন বের করব তার মানে লিখবো যে অতএব পাইপের ভিতরের আয়তন দেখো যে ব্যাপারটা সিলিন্ডারের যেটা আয়তন সেটা হবে পাইপের আয়তনের সমান দেখো সিলিন্ডারের আয়তন আমরা জানি পাই আর স্কোয়ার এইস তার মানে পাইপের আয়তন হবে হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার এইস এখানে কিন্তু আর এর স্থলে হবে আর ওয়ান কারণ আমরা ভিতরের বলছি পাইপের ভিতরের আয়তন হবে পাই আর ওয়ান স্কোয়ার এইস পায়ের মান আমরা জানি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু আর ওয়ান দেখো আর ওয়ানের মান আমরা পেয়েছি হচ্ছে সিক্স তার মানে সিক্স স্কোয়ার ইন্টু এইস এইসের মান পেয়েছে আমরা ফাইভ হান্ড্রেড 
ফাইভ হান্ড্রেড পেয়েছি এখন যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেশন করলে কত পাই দেখো সিক্স স্কোয়ার মানে হচ্ছে থার্টি সিক্স থার্টি সিক্স ইন্টু ফাইভ হান্ড্রেড ইন্টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স সমান আমরা পাই হচ্ছে ছাপ্পান্ন হাজার পাঁচশো আটচল্লিশ দশমিক আট এত ঘন সেন্টিমিটার তার মানে আমরা পাইপের ভিতরের আয়তন পেয়েছি এবার আমরা বের করব যে পাইপের বাইরের আয়তন পাইপ কিন্তু সিলিন্ডারের মতো সুতরাং সিলিন্ডারের যে আয়তন হবে সেটা পাইপের আয়তন হবে তার মানে সিলিন্ডারের আয়তন হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার এইস তাহলে হবে পাই আর স্কোয়ার এইস এখানে কিন্তু আর এর স্থলে হবে হচ্ছে আট টু কারণ বাইরের ব্যাসার্ধকে আমরা আট টু ধরেছি এখন আমরা মান বসাবো দেখো পায়ের মান হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু আট টু দেখো আট টু এর মান হচ্ছে সেভেন তার মানে সেভেন স্কোয়ার ইন্টু দেখো এইস এইস এর মান হচ্ছে ফাইভ হান্ড্রেড তার মানে ফাইভ হান্ড্রেড পাবো এবার যদি আমরা গুণ করি গুণ করলে কত পাই দেখো সেভেনকে স্কোয়ার করলে হয় ফর্টি নাইন ইন্টু ফাইভ হান্ড্রেড ইন্টু থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স সমান আসে হচ্ছে ছিয়াত্তর হাজার নয়শো উনসত্তর আসে দশমিক দুই ঘন সেন্টিমিটার দেখো আমরা পাইপের ভিতরের আয়তন পেয়েছি বাইরের আয়তন পেয়েছি এখন বাইরের আয়তন থেকে যদি আমরা ভিতরের আয়তন বাদ দিই দেখো বাইরের আয়তন থেকে যদি ভিতরের আয়তন বাদ দিই তাহলে পাইপের লোহার আমরা লোহার আয়তন পাবো তাহলে লিখব অতএব পাইপের লোহার আয়তন দেখো আমরা পাইপের বাইরের আয়তন দেখো বাইরের আয়তন হচ্ছে এইটা মাইনাস ভিতরের আয়তন হচ্ছে এইটা বিয়োগ করে আসছে আমার বিশ হাজার চারশো বিশ দশমিক চার ঘন সেন্টিমিটার দেখো আমার এই হচ্ছিল পাইপ আমরা এই পাইপকে দেখো পাইপের আমরা বাইরের আয়তন থেকে যদি ভিতরের আয়তন বাদ দিই বাদ দিলে এই পাইপের লোহার আমরা আয়তন পাব অনেকে মনে করবা যে এটা তো লোহা না মনে করে নাও এটা একটা পাইপ তার মানে পাইপের বাইরের আয়তন থেকে ভিতরের আয়তন বাদ দিলে আমরা পাইপের লোহার আয়তন পাব এখন দেখো যে ব্যাপারটা পাইপের আমরা লোহার আয়তন পেয়ে গেছি এখন বলা ছিল এক ঘন সেন্টিমিটার লোহার ওজন সেভেন পয়েন্ট টু গ্রাম তাহলে লিখবো এক ঘন সেন্টিমিটার লোহার ওজন সেভেন পয়েন্ট টু গ্রাম তাহলে দেখো পাইপের লোহার আয়তন এত পেয়েছি তাহলে লিখব যে বিশ হাজার চারশো বিশ দশমিক চার ঘন সেন্টিমিটার লোহার ওজন দেখো এটা আমরা গ্রামে পেয়েছি যদি আমরা কিলোগ্রামে নেই তাহলে এক হাজার দ্বারা ভাগ দিলে আমরা পাবো হচ্ছে ওয়ান ফোর সেভেন পয়েন্ট জিরো টু সিক্স এইট এইট কিলোগ্রাম দেখো আমরা গ্রাম থেকে কিলোগ্রামে নিয়েছি আর তার মানে আমরা লিখতে পারি ওয়ান ফোর সেভেন পয়েন্ট জিরো টু সিক্সের পরিবর্তে আমরা সেভেন লিখবো এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা এইট আছে পাঁচ বা পাঁচের বেশি আছে তাই আমরা এইখানে সিক্সের পরিবর্তে সেভেন লিখছি এত কিলোগ্রাম প্রায় অতএব লিখবো যে নিম্ন পাইপের লোহার ওজন এত কিলোগ্রাম প্রায় দেখো যে ব্যাপারটা অঙ্কটা কিন্তু সহজ তুমি যদি একটু চেষ্টা করো সেক্ষেত্রে পারবে একটি লোহার পাইপের ভিতরের এবং বাইরের ব্যাস দেওয়া আছে তাহলে আমরা দুই দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে পাইপের ভিতরের ব্যাসার্ধ এবং বাইরের ব্যাসার্ধ পাব আর পাইপের উচ্চতা দেওয়া আছে হচ্ছে ফাইভ মিটার তো উচ্চতাকে আমরা এইস দ্বারা প্রকাশ করি যেহেতু ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে সেন্টিমিটারে তাই আমরা মিটারকে সেন্টিমিটারে নিয়ে গেছি এরপর পাইপের ভিতরের আয়তন বের করছি দেখো পাইপ কিন্তু সিলিন্ডারের মতো সুতরাং সিলিন্ডারের আয়তন এবং পাইপের আয়তন একই হবে সিলিন্ডারের আয়তন সমান আমরা জানি পাই আর স্কোয়ার এইস তাহলে পাইপের ভিতরের আয়তন হবে পাই আর ওয়ান স্কোয়ার এইস কারণ ভিতরের ব্যাসার্ধকে আমরা আর ওয়ান ধরেছি মান বসে আমরা পাইপের ভিতরের আয়তন পেয়েছি ভিতরের আয়তন পেয়েছি একইভাবে পাইপের আমরা বাইরের আয়তন বের করেছি এবার এই বাইরের থেকে বাইরের আয়তন থেকে ভিতরের আয়তন বিয়োগ করলে আমরা পাইপের লোহার আয়তন পাব এক ঘন সেন্টিমিটার লোহার ওজন বলা ছিল যে পাইপের লোহার ওজন কত এবং প্রশ্নে বলা ছিল এক ঘন সেন্টিমিটার লোহার ওজন সেভেন পয়েন্ট টু গ্রাম তাহলে এক ঘন সেন্টিমিটার লোহার ওজন সেভেন পয়েন্ট টু গ্রাম তাহলে এত ঘন সেন্টিমিটার লোহার ওজন হবে সেভেন পয়েন্ট টু গুণ এই পাইপের লোহার আয়তন গুণ করলে যা আসবে সেটা অ্যান্সার আসবে গ্রামে আমরা গ্রাম থেকে কিলোগ্রামে নিয়ে যাব কিলোগ্রামে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা এক হাজার দ্বারা ভাগ দিব ভাগ দিলে যেটা হবে সেটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো এই অঙ্কগুলা কিন্তু খুবই খুবই বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাই চেষ্টা করবো যে নিজে নিজে প্র্যাকটিস করার এতে তোমাদের উপকারে আসবে এখনকার পর্ব এখানে শেষ করছি বাই বাই